Amarok B6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más se exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter. Mejor agricultura. Esto es Agenda Presi, estamos cerrando esta hermosa semana, primera semana de abril, querido Fede. Cerrando la semana Actech. Muy Así bien, es. cerrando la semana Actech. Estoy mucho más ayornada con el tema de Actech después sí, de esta semana, sí, por sí, suerte. Mucho. Por suerte. Fede, decime qué vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, vamos a cerrar esta semana viendo un panel donde participaron eh, distintas startups, ¿sí? Eran eh, justamente Deep Agro, okay. BioEuris y Sensify, ¿sí? Perfecto. Antes de meternos en tema y eh, ir a escuchar a los especialistas, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos ha mostrado bella transmisión y donde se hizo esta presentación de Inventure, que es Fondos de Inversión para Actech. Eh, y agradecemos a las empresas que nos acompañan todos los días de la agenda, están con nosotros eh, todos los días aquí desde la Bolsa de Comercio. A Banco Valencia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metal, Ford, Telecom, a Chacra Servicios y a los medios ABC Rural, Agroclave y Agrolink. Fede, nos metemos en tema directamente. Vale, vamos Vicky. Adelante. Ahora para seguir con el próximo panel, moderado por Facundo Mazón, encargado de vinculación de startups de InVenture. Invitamos a pasar a Carlos Pérez, CEO y cofundador co de BioEuris. Él es doctor en ciencias biológicas. A Juan Manuel Barra Faldi, CEO y cofundador de Dipagro, licenciado en ciencias de la computación. Y Eugenio Arraca, CEO y cofundador de Sensify, licenciado en comercialización con vasta experiencia en la, agroindustria, en la industria de la refrigeración. Hola, hola. Bueno, los invitamos a, a sentarse, a los integrantes de, de este panel. Eh, ya sí que ahora entraremos al, al foco en las startups. Eh, primero, bueno, agradecerte, Arturo, en nombre también de la Bolsa y de BCR Innova, que sabemos que, que tanto hacen por, por las startups del ecosistema y, y de la cual nos apalancamos y ese es un poco también el, el esquema que que está traccionando a Inventur la colaboración, como ya bien se vio, con, con representantes de, de esos actores que están colaborando con, con, con esta estructuración de este nuevo fondo. 
eh, que estamos todavía como, si se quiere, en el modelo de gestión de startup, eh, también nosotros haciendo nuestros primeros pasos. Así que, bueno, es un gusto moderar este panel puntualmente. Voy a tomar asiento eh, mientras voy saludando a los tres integrantes de este panel de, de startups que de alguna manera ya eh, hubo voces de los especialistas, lo tuvimos a Carlos Beco hablándonos eh, de, de un diagnóstico, de un panorama eh, del, del sector agroalimentario, de la fusión con el sector eh, científico-tecnológico, de los cambios que todo eso va generando, de las tendencias. Eh, hubo tiempo para las voces de las instituciones, ¿sí? que también eh, nos contaron cómo están aportando a este ecosistema. Eh, estuvo la voz de este nuevo fondo, de Inventur, ¿sí? eh, que, que está emergiendo, al igual que lo están haciendo ustedes. Y ahora nos toca, nos toca centrarnos en las startups, nos toca centrarnos en la voz de los que están haciendo que las cosas sucedan. ¿sí? Ahí está lo, lo realmente interesante de este panel. Queremos también... Eh, decir que eh, logramos eh, una composición que prácticamente nos da, y, y, y van a poder escuchar un panorama completo de la vertical agri -food tech porque tenemos una representación de, de Biotech con BioEuris, una representación más pura de AgTech con Deep Agro, y una representación FoodTech eh, a través de, de Sensify. Es decir, que vamos prácticamente en un recorrido desde el, labora, desde el laboratorio, pasando por el campo y llegando a la distribuidora o el punto de venta, ¿no? en las heladeras, como ya nos contará eh, Eugenio. Bueno, eh, en primer lugar, bienvenidos, ¿sí? eh, Carlos, eh, Juan Manuel, Eugenio. Consultarles en primer lugar, que nos cuenten, que le cuenten al público eh, de, qué va, de qué va la startup que ustedes lideran, ¿sí?, eh, contarnos también cuál es la problemática o la necesidad que, que abordan y cuáles son las soluciones que proponen. Le voy a ir disparando una pregunta que va a ser la misma para los tres y vamos a seguir con, con el orden de la cadena que mencioné, Bio, Ag y Food. Eh, así que, Carlos, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, creo que para todos los emprendedores siempre es un gusto contar lo que hacemos. Eh, es realmente... Un placer y el contexto creo que es eh, inmejorable. La, la charla tuya, Carlos, fue muy inspiradora realmente para, para ver lo que viene y, y de dónde venimos, los desafíos que ya fuimos cumpliendo. Eh, y lo mismo la presentación del fondo, que creo que es un fondo distinto, es algo muy valorable. Creo que el, el mensaje de Manuel es interesante en este punto, decir, bueno, si queremos ir para allá, no podemos apuntar para el otro lado con las inversiones, pero tiene que haber un vehículo donde todos podamos, puedan invertir. En Biauri estamos enfocados desde hace ya seis años en, en un problema quizás muy viejo y de los fundamentales, que es cómo hacer un manejo sustentable de las malezas. La ecuación es básica, eh, muy sencilla, eh, menos malezas, más alimentos, es, es elemental. Y si bien disponemos desde hace más de 40, 50 años de, de herbicidas, que sirven y son muy útiles, eh, y de hecho se gastan 23 mil millones de dólares al año en herbicidas a nivel global, eh, el sistema no está funcionando del todo. En parte, mucho de esto lo puso Carlos al principio, pero aparecen malezas eh, resistentes, es un problema, la contaminación ambiental es un problema muy serio también, y entonces estos son drivers para innovar. Eh, y aquí hay un, una un estandarte que creo que tenemos que defender todos los que participamos en este ecosistema, es que es más tecnología, menos impacto ambiental. Muchas veces se malentiende y no, creo que no hay ejemplos, no es concebible que con menos tecnología tengamos menos impacto ambiental. Eh, en Biogris estamos enfocados en desarrollar sistemas sustentables de malezas, tenemos un, un pipeline de distintos productos que incluyen eh, tecnologías de resistencia a herbicidas que permiten bajar las dosis del impacto ambiental, eh, cultivos más competitivos para poder pelearle desde el suelo a, a las malezas, es esto algo que se puede hacer con manejo y con traits genéticos nuevos, eh, poder hacer un pronóstico de las malezas que van a venir en las próximas campañas, esto nos permite ajustar qué herbicidas usar, en qué dosis y en qué puntos, esta visión de no ver la hectárea como un todo, sino 
empezar a ver dosis por ambiente es muy, muy importante. Y finalmente, otra herramienta que tenemos que ya está en uso en muchas regiones, pero no completamente difundida, es utilizar cultivos de cobertura para evitar en, entre cultivos la aparición de, de malezas que después son más difíciles de controlar. Eh, nuestra empresa es una startup que ya hace seis años que está, eh, si bien no tenemos revenues todavía, el Valle de la Muerte, como mostraba Maiko en, en el gráfico de startups, nos aplica. Sin embargo, tenemos muchas alianzas estratégicas con empresas de semillas, eh, con las cuales ya tenemos acuerdos precomerciales. Esto para nosotros es muy útil porque nos permite mejorar el concepto de producto con quienes van a incorporarlo en sus semillas, eh, a su vez nos apalanca financieramente y es el canal hacia el mercado. Todos estos elementos hacen un, un tracking que nos permite visualizar cómo estamos para llegar al, al mercado. Eh, hemos presentado a lo largo de estos años tres patentes provisionales en Estados Unidos, hemos hecho edición génica en arroz, en soja, en sorgo, nuestra plataforma es no GMO, eh, lo cual da una ventaja competitiva muy importante, podemos desarrollar los productos en la mitad del tiempo comparado con las tecnologías actuales y con un orden de magnitud menos de costo, y esto ha sido un driver de las tecnologías de edición génica que permiten hacer real un enunciado que es democratizar el acceso a las tecnologías. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, y, y hablábamos de, alguna, de esto en, en el break, eh, nosotros tenemos una propuesta de valor que incluye eh, a los semilleros, el acceso a las tecnologías no es tan fácil como uno piensa, uno dice simplemente tomar licencias, pero bueno, hay cuatro empresas en el mundo que están desarrollando tecnologías en este momento, hay que aceptar determinadas condiciones, salvo que uno tenga una posición dominante, también nuestra propuesta de valores para los productores, tenemos la posibilidad de brindar nuevas herramientas para el manejo de malezas y finalmente para la sociedad, que es la que está demandando tecnologías que bajen el, el impacto ambiental. Y estamos tratando de construir esta relación desde el principio, es decir, construimos estas alianzas al inicio de cada proyecto para, para poder avanzar. Así que bueno, este es un poco un panorama muy rápido de, de qué es lo que estamos haciendo en, en Biogris hoy. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que un placer. Eh, gracias a todos por, por la invitación. Eh, nosotros somos Deep Agro. Y me gusta siempre presentar eh, a Deep Agro. Somos una compañía de inteligencia artificial. Estamos en el segmento Actech, eso es correcto, porque trabajamos con inteligencia artificial aplicada al agro. Pero estamos trabajando con técnicas de inteligencia artificial que yo cuando contaba esto hace un año nadie sabía qué era. Hoy con el chat GTP3 o todo lo que es Dalí o todas las técnicas de red generativa adversaria se está poniendo muy de moda. Y me enorgullece siempre contar que vemos que Deep Agro hace, desde 2017 venimos trabajando con estas técnicas de inteligencia artificial que hoy es lo más buscado a nivel global en fondos de inversión. Ahora, ¿qué hacemos en Deep Agro? Deep Agro desarrollamos un sistema que identifica la maleza para hacer aplicación selectiva. ¿Cuál era el problema que veíamos? Eh, yo vengo de familia agropecuaria, soy de Casilda, y me especialicé siempre en inteligencia artificial. Y el problema que veía es que mi viejo, a la hora de aplicar producto químico, lo aplica en el 100% de la superficie. Justo cuando vos hablabas, Carlos, ya se me ocurrieron un montón de cosas para hacer en conjunto, digamos, porque creo que tenemos la misma misión, esto de males a cero. Pero lo que veíamos es esa aplicación en el 100% de la superficie cuando el problema está focalizado en ciertas partes del lote. Era hasta obvio que había que aplicar solo en el lugar, solo donde está la maleza, en el lugar que corresponde para no aplicar en el 100% y desperdiciar todo. Es así que empezamos a trabajar en primero un software que diferencie morfológicamente a las malezas del cultivo, para luego convertirlo en un dispositivo que toma decisión en tiempo real, montado sobre el botalón del equipo pulverizador y decide dónde aplicar el producto químico. Es decir, el productor o el maquinista en realidad que se sube al pulverizador, aprieta un solo botón y la máquina se vuelve inteligente. En tiempo real le aplica el producto químico en el lugar que corresponde. Esto genera ahorros de hasta un 90%. Es decir, la presencia de maleza en el lote, a veces tenemos 5, 7, 10%, a veces tenemos 30 también, pero muchas veces es muy poca la presencia de maleza 
y aplicar en el 100% de la superficie no tiene sentido. Entonces lo que Deep Agro logramos es generamos una tecnología que le permite reducir un costo, hacer más eficiente la aplicación de producto químico, hacer más eficiente el control, porque son cámaras de alta resolución a un metro de altura que recorren todo el lote, sensamos milímetro a milímetro, entendemos lo que pasa ahí adentro, y en base a la maleza, el tipo, el tamaño, se toma la decisión en tiempo real de la aplicación del producto químico. Hacia adelante hay mucho todavía por trabajar. Nos especializamos en inteligencia artificial. Este es uno de los primeros productos, pero a nivel global somos una de las primeras compañías que tiene un producto que aplica selectivamente el químico dentro del cultivo. Es decir, que por medio de una inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones en tiempo real, logramos generar un producto comercial que le cambia la vida al productor, reduce el impacto ambiental y a su vez diferencia digamos, dentro del cultivo, que es esta, el, el, la gran problemática a nivel global, la maleza. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos. Gracias. Bueno, eh, gracias eh, Juan Manuel. Eh, gracias Carlos también. Entiendo que no se conocían personalmente y me parece que potencialmente hay una alianza ahí, así que bueno, estos eventos también sirven para, para este propósito. Bueno, ahora Euge, la misma pregunta para vos que nos cuentes de qué va Sensify y cuáles son las soluciones que están proponiendo hoy en día. Bueno, eh, bueno buenas tardes a todos, eh, mucho gusto conocerlos. Para mí, bueno, primero, ante todo, agradecerles por, por haberme invitado. Para mí es un placer estar acá. Yo empecé con BCR Innova en 2019, ahí la conocí a Majo, eh, y bueno, obviamente al resto del equipo, y, y nada, obviamente pasó mucha agua bajo el puente, así que estoy muy, muy contento de poder participar. Eh, soy Eugenio Arraca, soy de la ciudad de Rosario, soy CEO y cofounder de Sensify. Sensify no, no viene puntualmente de LACTEC, sino que nosotros nos enfocamos más en, en la seguridad alimentaria, en evitar desperdicios alimentarios. Sensify es una plataforma de IoT. Nosotros lo que hacemos es evitar cortes en la cadena de frío de productos refrigerados, como por ejemplo alimentos. Muchas veces nosotros tomamos un, un, un producto, un, un lácteo, una góndola y no conocemos la trazabilidad de lo que sucedió con ese alimento no sabemos si, si mantuvo la cadena de frío o no. Lo que hace Sensify es colocar sensores en distintos eslabones de la cadena desde que se fabrica un alimento hasta que es comercializado en un punto de venta para justamente poder monitorear en tiempo real eh, y detectar preventivamente que eso no suceda. Entonces Sensify cuando eh, recolecta esos datos y los envía a la nube, eh, aplicamos inteligencia artificial ahí para enviar alertas preventivas y solucionar ese tipo de problemas. Eh, en 2021 también aplicamos a ECLOS, que es la, la aceleradora, la plataforma de innovación abierta de AVE InBev, que es la, el grupo económico de cervecería y materia Quilmes. A partir de ahí eh, también detectamos una oportunidad muy grande en todo lo que es el monitoreo en tiempo real de, de bebidas en los activos refrigerados, como por ejemplo lo, lo, las heladeras comerciales que todos conocemos en los kioscos. Hay muchísimos puntos de dolor ahí de las grandes compañías y de las grandes marcas, porque compran las heladeras y las colocan en comodato en el punto de venta y, y no tienen ni idea de lo que sucede. Tienen cientos de miles de, de activos en la calle y no saben lo que pasan, se las roban, se las rompen, gastan mucho dinero en servicio técnico y principalmente no tienen información de cómo está su producto, de la temperatura de su producto, fundamentalmente. Eh, bueno, a partir de eso eh, hicimos un piloto, fue, fue muy bueno. El año pasado conectamos 4.000 puntos de venta con, con estos activos refrigerados y este año eh, cerramos ya órdenes de compras por más de 20.000 puntos de venta, así que para nosotros es un crecimiento muy importante, estamos, estamos creciendo, yendo por esa vía. A partir de, de, de estos clientes estamos trabajando también con otras empresas como Arcor, eh, para todo lo que es monitoreo ya sea de, de productos alimenticios, como también de helados en los puntos de venta, eh, y con algunos clientes de, de estas compañías fuera de Argentina también, eh, principalmente en Sudamérica, como Uruguay, Bolivia eh, y Coca-Cola en México. Eh, bueno, somos, somos un equipo casi el 100% de acá Rosario, somos casi 20 personas, eh, tenemos eh, multidisciplinas porque nosotros tenemos un componente hardware, nuestro acuerdo de negocio, de negocio si bien es la plataforma, eh, tenemos el hardware que, que monitorea y controla todos todo estos activos, eh, y bueno, el tener un componente hardware no es nada fácil, eh, lo, los chicos obviamente también lo saben, así que tenemos un partnership con una compañía brasilera, para, eh, eh, tenemos una ronda abierta de inversión eh, en la cual eh, la mitad de, de la inversión ya le hicieron este partnership brasilero que 
nos fabrica desde Brasil a cualquier parte del mundo este hardware. Y, y bueno, estamos trabajando en ese camino un poco, de manera reducida para no extenderme mucho. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Euge. Completamos este, este, esta primera ronda. Eh, ahora eh, vuelvo con vos, Carlos, consultarte qué es lo que, lo que están viendo como, como empresa emergente en el horizonte, eh, qué es lo que están visualizando, cuáles son las grandes oportunidades y, y qué pasos eh, piensan o planifican, cuál es la hoja de ruta para llegar hasta ahí. Bien, creo que estamos frente a una gran oportunidad. Argentina, como decían, 5, 6, 7 de cada 10 dólares que salen son del agro. Eh, contribuir a esta parte de producción más sustentable de alimentos, que es el sustento de nuestra economía, es fundamental. Y eso que es crítico hay que pensarlo como una oportunidad, sin duda. Es donde podemos poner más tecnología y sumar a la exportación de granos, exportación de patentes, tecnologías, mails con información. Podemos agregar mucho valor ahí. Y eso creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar sumando inversiones y tomando riesgo, sin duda. Esto es algo que, que hay que aceptar que es así y creo que... Bueno, en esto los emprendedores somos probablemente los que más jugados estamos, ¿eh? porque uno pone el pellejo en, en el emprendimiento, ¿no? está poniendo su tiempo, es parte de esa inversión que Manuel decía, ¿cuántos invierten? Y yo dije, yo iba a levantar la mano, que no sea en su propio emprendimiento. Bajé la mano inmediatamente. Eh, creo que el panorama es muy bueno, cada vez estamos creciendo más en este ejercicio de invertir en tecnología, en desarrollar tecnología, tenemos un, un campo de pruebas exquisito, creo que Argentina es famosa por muchas cuestiones, a nivel de adopción es altísimo, la velocidad de adopción de tecnologías como fue la siembra directa o de las tecnologías transgénicos es valiosísimo tener esa experiencia, eh, a nivel de regulaciones nuevamente nosotros empezamos a optimizar los cultivos por edición génica cuando estábamos evaluando un proyecto de transgénesis y en el 2015 Conavia dice eh, la edición génica va a ser regulada como no GMO. Hace un cambio de juego, primera regulación en el mundo que sale con esta jugada y abre un territorio donde empresas, startups o pequeñas como nosotros podemos jugar, cuando antes era un terreno completamente prohibido el de modificar genéticamente las plantas. Así que yo creo que el panorama es muy bueno. En nuestro pipeline, lo que tenemos en el horizonte como próximo hito es hacer ensayos a campo en la próxima campaña, ya con las tecnologías que estamos haciendo. Nosotros trabajamos en diversos cultivos. Cada cultivo tiene su, su métier, como es, es inevitable. Eh, en soja hay un, una superficie muy grande, pero un mercado de semilla chico. ¿Sí? de aproximadamente el 20% de la superficie. El maíz es un mercado grande, pero de alta inversión y muy dominado por algunos jugadores. Entonces hay que ir buscando el espacio en el cual uno puede agregar más valor y tener acceso a la captura de valor de eso también. Nosotros trabajamos en soja, en sorgo, en arroz, en algodón como cultivos principales y estamos ahora iniciando proyectos en maíz, eh, en alfalfa y tenemos algunos algunas asociaciones menores en, en otros cultivos. Muchas gracias, Carlos. Qué buenas noticias. Qué bueno escuchar buenas noticias. Eh, Juan Manuel, lo mismo, el panorama que, que están viendo ustedes y cuál es un poco la, el roadmap, la hoja de ruta eh, que están con, con Deep Agro hoy por hoy llevando a cabo. Bueno, excelente, gracias. Eh, también comparto mucho con, con lo que dice Carlos. A ver, el panorama un poco que nosotros tenemos, nosotros también estamos en una ronda de inversión y... A ver, aspiramos a crecer mucho, pero también tenemos muy buenos resultados de 2022 y es también lo que nos hace caminar firmes. Nosotros somos una compañía que ya estamos comerciales, el año pasado cruzamos punto de equilibrio y eso también es lo que nos da tranquilidad digamos, a la hora de, eh, de trabajar. Y el gran desafío que, que tuvimos en 2022 eh, fue demostrar que una tecnología de inteligencia artificial podía resolver un problema como es la aplicación de producto químico y que lo puede hacer una empresa desde Argentina, como, como dice Eugenio, digamos, somos emprendedores de Rosario, eh, haciendo algo que John Deere todavía no lo tiene comercial, digamos, eh, único en el mundo, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Y, y ese era el gran desafío, o sea, convencer a el top de productores eh, a nivel Argentina, digamos, que 
manejan tecnología de punta de que nuestra tecnología funciona, de que puede detectar una maleza y aplicar el producto químico. Eh, y eso fue el gran desafío y, y, y la gran, el gran gol digamos, que tuvimos en 2022. Ahora el desafío que tenemos es crecer exponencialmente, adoptar eh, muchas más eh, soluciones dentro de nuestro, nuestra carpeta de, de producto, digamos, pero sobre todo dar los primeros pasos en Brasil, porque como es todo tan nuevo, hoy no, nuestra marca digamos, a nivel LATAM está muy bien posicionada, a nivel global, incluso la semana que viene vamos a estar reunido con dos de nuestros competidores, uno es John Deere y, y otro es una empresa israelí. Y todo lo que estamos viendo es que estamos más avanzados. O sea, ¿cómo podemos aprovechar eso que hoy pasa? Quizás dentro de un año hay que ver la espalda que tenemos para mantenernos en esta posición y seguir siempre innovando eh, en un mercado como es el brasilero, donde hay una oportunidad de negocio tremenda, pero también, digamos, somos argentinos que tenemos que dar ese, ese paso fuera de la Argentina, digamos, ¿no? Eh, el componente hardware es fundamental, como dice Eugenio, hay mucho ahí también para, para trabajar y seguir mejorando. Eh, pero bueno, hay un equipo detrás y, y bueno, ese es un poco el, el horizonte y, y la ambición hoy que tenemos, digamos. Seguir robusteciendo el producto acá en Argentina, generar más ventas, crecimiento exponencial, pero sobre todo los primeros pasos en Brasil eh, y Quizás en 2025 estemos hablando de los primeros pasos en Estados Unidos también. Excelente, Juan. Realmente contagia. Eh, Euge, misma, mismo disparador, Consensify, ¿qué están viendo? ¿Qué están haciendo para llegar ahí? Bueno, nada, en principio coincido con Carlos y Juan Manuel. Claramente, eh, yo considero que hay una oportunidad extraordinaria actualmente de, de, hacer, de, de hacer uso de las tecnologías que hay porque hay grandes oportunidades que ya se pueden resolver con, con las tecnologías que existen y, y, que, y que se pueden desarrollar. Eh, por ejemplo, la, las grandes marcas de consumo masivo de bebidas no saben, no tienen idea de lo que sucede dentro de un punto de venta. No saben quién es el consumidor, no saben a qué hora le compran su producto, qué tipo de producto, cuándo, cómo, por qué. No tienen idea, no tienen información. Y hoy en día ya se puede hacer eso. O sea, ya hay herramientas y tecnologías que creándolas se pueden resolver. Eh, nosotros en nuestro roadmap de, de producto eh, vamos a crear funciones a través de Computer Vision, eh, donde vamos a estar reconociendo, por ejemplo, con una cámara, qué tipo de producto sale de, desde cada heladera o desde cada góndola. Y esa es información muy valiosa para estas marcas, porque obviamente a partir de ahí pueden entender los patrones de consumo de, de los consumidores, pueden predecir qué es de stock, eh, pueden tener el inventario en tiempo real. Tener información también del consumidor, del target de, de, del consumidor, si tiene 20 años, 50 años, si es mujer, si es hombre. Es información muy importante que, que hoy, eh, con las tecnologías que hay, se pueden resolver y representa una oportunidad extraordinaria, eh, no hablando solo de Argentina, sino a nivel global, porque son problemáticas que están, que están en toda la región. Así que un poco nuestro camino es ese, nosotros tenemos focos en, en, en Latinoamérica, eh, estamos haciendo pilotos en en México y dentro de muy, muy pronto en Brasil también. Eh, así que nuestra idea es desembarcar en esas regiones. Eh, y también, bueno, obviamente, todo lo que es cadena de frío en la seguridad alimentaria de los productos, nosotros nos imaginamos en el, que, que cada uno de nosotros podamos comprar un producto sabiendo cuál es la trazabilidad de, de, de frío y de refrigeración eh, de eso. Eh, es cómo nos alimentamos, cómo alimentamos a nuestros hijos y, y no tenemos idea qué pasa y les puedo asegurar que hay muchas cosas que pasan que no sabemos. Eh, se apagan muchas heladeras, se apagan muchas góndolas, de noche principalmente, y, y son cosas por ahí básicas, pero que las marcas realmente no lo tienen, no lo tienen medido. Eh, así que bueno, eh, nada, eso es un poco nuestro roadmap de, de crecimiento a partir de cerrar esta ronda y, y las próximas. Muy bueno, Euge, la verdad que es eh, muy, muy concreto o por ahí más cercano para, para el consumidor, el que tiene la experiencia del consumidor, lo que, lo que vos nos contás. Y, y si bien como vos lo ponés en, en básico, ¿no? es algo de altísimo impacto. ¿no? Ahí también creo que está el secreto. Eh, así que felicitaciones por eso. Ahora, para cerrar, un último disparador. Ahora sí, también haciendo un poco más de foco eh, en lo personal, en el emprendedor y en el equipo emprendedor que ustedes representan también de, de sus startups. Eh, es preguntarle por qué, por qué eligieron emprender eh, iba a decir en esta coyuntura, pero ya podríamos hablar de algo estructural, con lo cual eh, vale para, para el momento del inicio en que se han lanzado en esto. ¿Y por qué piensan que son una buena oportunidad para que apuesten por ustedes? 
Bien, ¿por qué decidí emprender? Eh, creo, yo, yo hice la carrera académica, tengo formación eh, clásica de carrera, doctorado, postdoctorado, y empecé a ver la posibilidad de desarrollar productos y siempre tuve la vocación de, de llegar con esos productos al, al mercado, buscarle esa utilidad, que es un fin distinto que el que persigue la ciencia, que es entender cómo funciona. ¿no? Es, siempre tuve un doble perfil y, y estuve probablemente unos 12, 15 años en el ambiente científico y ya llevo otros 15 o casi 20 en el ambiente tecnológico. Primero en algunas empresas como empleado, y en algún momento decidí que yo quería decidir qué producto quería hacer y de qué manera quería hacerlo y cómo quería que sea el equipo que lo haga. Y eso fue lo que, que me motivó a emprender. Eh, una carrera que es durísima. ¿sí? Siempre, siempre la fantasía de los emprendedores, de, de los que van a ser emprendedores, es voy a manejar mis horarios, mis tiempos, mi rutina, es completamente al revés. Es decir, no tenés más manejo de tus tiempos ni tus rutinas, sino que el, el, el día es completo, no, no hay horario de trabajo. Eh, a pesar de saber todo eso, decidí emprender porque para mí es hacer esta pequeña contribución de, de brindar nuevas herramientas, de transformar conocimiento en producto, es un desafío personal. Creo que es muy importante el espíritu emprendedor eh, y el espíritu de las startups, porque uno hace en su startup cosas que de ninguna manera haría en, en otras empresas, en la cual uno no forma parte eh, del, del core, del nacimiento, de la génesis. Y esa cuestión de sentirse padre de, de la criatura hace que uno sea incondicional. Y eso le permite pasar algunas barreras que cuando que parecen mucho más altas cuando no son tu barrera personal. Entonces, creo que esa cuestión del espíritu emprendedor y, y generar pre, pequeños núcleos, generar startups, por algo las empresas grandes muchas veces compran startups o desarrollan spin-off para resolver problemas puntuales, que es otro mecanismo muy interesante en una empresa grande. No tratar de innovar, sino generar un spin-off que haga la innovación con un concepto de, de startups. Eh, ¿Por qué invertir en BioEuris? Vemos muchas, creo que supongo es lo mismo que les pasa por lo que escuchaba a ellos. Eh, tenemos más proyectos en carpeta, más ideas de las que podemos desarrollar. Vemos que la oportunidad está ahí, que nos falta fondos, armar equipos. El proceso de, de internacionalizarse es sensacional. Eh, creo que, que nos pasa a las tres empresas que estamos acá. Eh, Argentina nos presenta una dificultad extra. Eh, es Argentina y no hace falta ponerse en detalles. Importar un insumo para hacer un experimento toma tres meses. Hacer un experimento en Estados Unidos toma una semana. Acá es tres semanas más los tres meses, tres meses de importar los reactivos. Entonces a veces uno dice, che, esto lo tengo que hacer en Estados Unidos. El costo es cinco veces mayor, pero las chances de éxito son también cinco veces mayor. Y eso implica fondos. Entonces... Tenemos muchas ideas, muchos proyectos, muchas sinergias entre las tecnologías que estamos desarrollando para las cuales necesitamos eh, inversión. Esa es la forma de ir asumiendo riesgos eh, y el riesgo lo asume todo el equipo y en el equipo está eh, el capital también. ¿no? Entonces esa es una forma de, de ir avanzando. Pensamos que hay muchas oportunidades, que Argentina es un excelente lugar para testear todo cómo funciona eh, muchos de los mercados que estamos analizando son más grandes en Brasil y en Estados Unidos, llegar a esos mercados eh, es costoso. Clarísimo, Carlos, muchas gracias. Bueno, Juan, tu turno. Bueno, a ver si me acuerdo de responder todo, digamos. Eh, a ver, lo primero, el por qué decidí emprender. Eh, a ver, yo si bien también hice un, una carrera, digamos, con una vocación académica, que es la licenciatura en Ciencias de la Computación, eh, también había tenido intereses de generar otros emprendimientos, de hecho tuve dos emprendimientos previo a Dipagro, podríamos decir dos fracasos quizás, pero siempre me especialicé dentro de la academia en lo que es inteligencia artificial o computer revision y deep learning puntualmente, y en 2017 cuando tengo que hacer la tesis de mi carrera decido empezar a, a hacer algo que impacte en el agro. Dicho de otra forma, lo que yo sentía es que le quería cambiar la vida a un productor como mi viejo y no importa si formaba una empresa o no, digamos. Si yo le cambiaba la vida a mi viejo, ya estaba. 
eh, ya estaba ganado, digamos. Eh, bueno, la realidad es que lo que logramos generando o lo que empezamos a trabajar en ese software y, y el potencial que tenía era de cambiar la vida a cientos de productores, a todos, digamos. Entonces, eh, esa motivación de, de generar un cambio tan importante en el mundo con una solución que tiene triple impacto social, ambiental y económico, eh, fue la que nos terminó motivando a generar Dipagro y, y emprender en este, en este camino. Después sí, hay una oportunidad de negocio muy importante, pero fue consecuencia de, o casualidad, o causalidad, eh, y no fue el, el fin primero. Y el, la otra pregunta es por qué invertir en, en Dipagro. La realidad es que, bueno, generamos Dipagro con esta motivación de, de querer cambiar el mundo, entonces eso en todo el equipo que tenemos se, se nota mucho, digamos, y hay una motivación muy fuerte. Hay un resultado muy rápido porque el productor, en el momento que ya tiene nuestra tecnología, al día uno que la usa ya está ahorrando. Entonces, y ahorra un producto químico que también tiene un impacto ambiental. Entonces, hay una satisfacción muy rápida y un repago muy rápido de, de la tecnología nuestra. Entonces, eso genera mucha, mucha motivación. Y por otro lado, eh, y sigo con la parte de equipo, tenemos uno de los equipos de inteligencia artificial, te diría que de los mejores de Latinoamérica, sin duda. Y a nivel global, hoy en las conversaciones que estamos teniendo, estamos muy bien posicionados y hacemos ciencia. O sea, hay un equipo de investigador, de investigación, dedicado, eh, como los, lo mismo que vivimos en CONICET, eh, lo estamos haciendo en la industria. Y eso, o sea, es difícil de mantener, pero también da mucho orgullo y genera mucha academia interna dentro de nuestros programadores, hay, hay mucho aprendizaje, y eso te diría que es lo más valioso que tenemos hoy en Dipagro, el equipo. Entonces, el ¿por qué invertir? De entrada te digo, por el equipo. Lo segundo, bueno, estamos eh, generando una compañía también muy sólida, eh, el año pasado pasamos al punto de equilibrio, tenemos un producto que todo productor lo quiere, digamos. O sea, el que entiende y ve lo que tenemos, eh, automáticamente quiere el producto que tenemos nosotros porque genera un impacto rápido y un gran ahorro. Estamos hablando de más del 70%. O sea, es disruptivo lo que genera nuestra solución. Entonces, también tiene mucha tracción y encima está demostrado en el mercado. Entonces, eso también eh, da una tranquilidad enorme. Y, y lo que nos queda por 2023 ya es otro desafío, digamos, cómo escalar esas ventas. Y, y bueno, lo tercero, obviamente, hay una tesis de negocio muy importante. Hay una oportunidad de negocio a nivel global donde hay pocos jugadores y hay lugar para al menos 10 unicornios en toda la oportunidad de negocio que tenemos detrás de, de lo que estamos haciendo en Dipagro. Entonces, eh, nada, hay una tesis sólida de, de, de negocio con un potencial de crecimiento enorme y que los que se queden a mitad de camino también van a ser muy exitosos. Entonces, nada, creo que esos son un poco los tres puntos que les diría de por qué invertir en, en Dipagro. Y bueno... También porque si no lo hacen ahora, el año que viene va a ser más grande la compañía también. Excelente, Juan, excelente. Eh, quiero que sepan que esta pregunta la, la improvisé acá. Eh. Esto quiere decir que están muy bien preparados. Eh, Euge, te han dejado la vara alta, pero siempre confío en el emprendedor. Así que, mismas preguntas. ¿Por qué decidiste emprender? ¿Y por qué crees que habría que invertir en Sensify? Eh, bueno, en mi caso siempre, siempre me gustó mucho emprender. Emprendo desde los 18 años, no, no con startups de tecnología, pero no sé, vendía relojes para irme de viaje, así que siempre, siempre me gustó mucho emprender. Me la pegué muchas veces, por ahí eh, eh, los fracasos siempre están y eh, nada, siempre me, me gustó muchísimo. Yo trabajo desde los 19 años en la industria de la refrigeración, en una empresa familiar, eh, y allí fue digamos, donde, donde aprendí muchísimo y, y, y detecté esta problemática a nivel global. Siempre me gustó muchísimo la tecnología y me gustó mucho transformar las cosas, hacer las cosas diferentes. La industria de la refrigeración es una, es una industria poco tecnificada y todo lo que respecta a, a retail y, y a toda la cadena de valor de, de la producción de alimentos hay, hay muchísimo por explotar eh, y, y por hacer. Entonces, un poco digamos de ahí nace eh, las ganas de, de, de seguir haciendo y, y, y de transformar cosas. Eh, ¿Por qué invertir en Sensify? Bueno, básicamente porque les vamos a, a, a retomar con varios múltiplos de X la, la inversión que hagan, eh, que al fin y al cabo esto es por plata, así que eh, estamos seguros de eso, tenemos una oportunidad enorme, 
Eh, también, como, como contaba Juan Manuel, nuestra industria eh, es, es muy grande, es una oportunidad muy grande y hay muchísimas empresas en todo el mundo que, que pueden ser muy grandes, incluso las que no lo sean también muy rentables o, o negocios muy exitosos. Eh, igualmente, para mí, la respuesta fundamental a eso es el equipo. Eh, yo tengo dos socios, uno es mi hermano, con mi hermano somos socios hace 12 años, eh, trabajamos juntos en, en nuestra empresa familiar, obviamente hace ya más de dos años que no, que no trabajamos operativamente en, en nuestra compañía familiar, porque estamos full time en Sensify, pero trabajamos juntos desde hace muchísimo tiempo, nos conocemos muchísimo, eh, y él es experto en tecnología, es ingeniero en sistemas, especialista en tecnologías cloud, en IoT, en inteligencia artificial, eh, y, y tenemos otro socio más, que es Matías, que es ingeniero electrónico y, y mucha expertise en producto digital y hardware. Y atrás tenemos un equipo muy sólido de, de ingenieros electrónicos y, y, de, y de tecnología, que, que son los que están creando este producto. Eh, y el equipo que tenemos, yo estoy seguro que todos los problemas que tengamos, que los vamos a tener, los vamos a resolver. Eso no tengo ninguna duda. Así que por eso sé que, que vamos a lograr los objetivos que tenemos por el equipo. Excelente, Euge. Eh, gran cierre. Bueno, señores, señoras, tres grandes casos que ya están aportando mucho valor y soluciones innovadoras y, y sostenibles a la cadena agroalimentaria. Emprendedores que, que tienen muy en claro hacia dónde van. Así que está todo dicho. Muchísimas gracias y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, y así cerramos esta hermosa semana, Fede. Así es, Vicky. Muy Tenía bien. Cerramos la semana de tema Actech. ¿Nos vamos a encontrar la semana que viene? La semana que viene nos vemos. Muy bien. ¿Sabes para hablar de qué? Creo que sí. <risa> Muy bien. Vamos a estar hablando de malezas, sí, malezas otoño-invernales. Perfecto. Es un tema importante. Perfecto, tema de plagas. Muy bien, nos despedimos, agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos esta bella transmisión y a las empresas que nos acompañan y apoyan en esta iniciativa de Presid, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizo Bacter, Metal Ford, Telecom. En el día de hoy nos acompañó Chacra Servicios y los medios ABC Rural, Agroclave y Agrolink. Nos despedimos, Fede. Dale, Vicky, nos vemos. Adiós. B6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirza San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco. Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.